ทุกคนมีฝันว่าการศึกษาเนี่ยควรจะเป็นยังไงแต่ว่าฝันนั้นได้แต่ฝันมาตลอดจนวันหนึ่งหมอที่ริเริ่มกับคุณคุณปีนซีอีโอเนี่ยหมอก็เชื่อว่าแนวทางที่มีกับคนที่คุณหมอที่ริเกิดทำงานด้วยร่วมมือกันคุณหมอคงเลือกมาหมดแล้วหมอทำงานดูจิตวิทยาเด็กแล้ววัยรุ่นนะคะหมอทำงานเขาเรียกว่าปลายทางปลายทางคือเด็กป่วยแล้วเด็กมาหาเรากว่าที่จะมีนิวตันหมอที่ว่าหมอนับจำนวนปีเกือบเกือบสิบปีหมอก็เห็นปัญหาหลายอย่างมากมายที่หมอเองนั่งแก้ปัญหาอยู่ปลายทางอะ่ะมันมันไม่ใช่สิ่งที่ดีอะคะ่ะทีเนี้ยเมื่อคุณหมอที่ระเกียรติชวนมาที่นิวตันมันเป็นโอกาสที่ดีมากปกติแล้วผมก็เป็นนักบินไม่ได้มีโอกาสได้มายุ่งกับการศึกษาเท่าไหร่จนกระทั่งโรงเรียนนิวตันได้เปิดโอกาสให้ผมได้มาทำ But had I never worked at Newton I would still have that old mindset where I saw tutoring as kind of a job just a way of making money uh, but having worked with Newton I now see it as kind of like my duty to help educate my students along with myself to not only improve their education but also maybe change the way they think and the way they approach different situations. So previously I was working at the Ministry of Public Health as a researcher and I wanted to get back into my field of biology and chemistry but I knew that I didn't want to go back to working in a lab. And I wanted to teach because that's something I really enjoyed while in university. ซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเกิดผมได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงอนาคตของเด็กไทยให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นการดีที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของนิวตัน So my first day at Newton when I walked in, there was all these unfamiliar people I have never met, but they were very very friendly. And as I got to work with them, I realized how good they were with whatever subjects they were in or whatever fields they were teaching. And When you get to work with really good people uh, towards this common goal, it's an amazing thing. But it was really nice to see on my first day here that everyone really had like a desire and a drive to actually help people in the school, not just the students but also each other, to get what needs to be done. ปัจจุบันการศึกษาไทยทำให้เด็กเห็นแต่เรื่องของตัวเองทำไมถึงพูดคำว่าเห็นแต่เรื่องของตัวเองแต่ไม่ได้รู้จักตัวเองด้วยนะคะปกติแล้วโรงเรียนทั่วไปนะครับในระบบการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็จะมีวิชาที่เยอะแล้วก็เรียนไปก็เหมือนกับว่าใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างนะครับเด็กก็จะจําส่วนใหญ่ก็จะเน้นเน้นจําไปเพื่อเอาไปสอบแค่จะเรียนก็หนักก็เหนื่อยแล้วจริงๆมันยังมีอีกหลายอย่างเช่นครอบครัวเช่นเพื่อนเช่นงานอดิเรกหรืออะไรก็ตามที่จะทำให้เขาเติบโตมาสมบูรณ์แบบเป็นคนหนึ่งคนที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพในการใช้ชีวิตต่อสังคมแต่นิวตันไม่ใช่นิวตันเน้นเพื่อสามารถนำไปต่อยอดและใช้ในอนาคตได้เน้นในสิ่งที่มีประโยชน์ที่จำเป็นกับน้องๆเพื่อโฟกัสในสิ่งที่เขาจะต้องนำไปใช้จริงๆเราคิดว่าพวกเด็กที่นี่ได้รับการสัมผัสกับผู้ใหญ่ที่เขาไม่ได้สอนเขาแต่ก็ช่วยเขาในการเปลี่ยนแปลงของตัวเองและฉันเห็นผู้ใหญ่ที่เดินจากการเป็นตัวเล็กที่ไม่ได้พูดกับเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนไปถึงการเป็นนักเรียนที่เป็นตัวเล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวเองและฉันเห็นผู้ใหญ่ที่เดินจากการเป็นตัวเล็กที่ไม่ได้พูดกับเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนไปถึงการเป็นนักเรียนที่เป็นตัวเล็กที่ไม่ได้พูดกับเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนไปถึงการเป็นนักเรียนที่เป็นตัวเล็กที่ไม่ได้พูดกับเพื่อนหรือ Not because of just the supervisors, but because in classes we always encourage the students to speak out, to participate, and we make sure that no one is falling behind and no one is left behind. คือคำว่าครูเนี่ยมันมันมีความหมายที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะครับคือนอกจากเราจะต้องสอนให้น้องๆได้รับความรู้ยังก็ต้องดูแลแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่เรียกว่ามรดกทางความคิดให้กับน้องๆ It's amazing with just a little bit of time and energy how you can completely change someone's view or or feelings or perspective about just school in general uh, just simply by listening. So yes, definitely, I've seen a huge improvement with my students. Usually, the more time I spend with someone, the bigger the change. คุณหมอธีระเกียรติเป็นคนที่ทำความฝันของหมอนีดเนี่ยค่ะตอนที่10กว่าปีที่แล้วเนี่ยค่ะให้มันเกิดขึ้นเป็นความจริงคือในสถานะหนึ่งที่ผมไม่เป็นคุณครูเนี่ยก็คือสอนน้องๆถูกไหมครับ
แต่ฐานะหนึ่งก็คือผมเป็นนักเรียนด้วยได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะครับ So something Newton has given me more than just experience with teaching is I would say the way it's changed my mindset now not so much about a growth mindset about learning to do new things it's just my mindset from things like in daily life based on like the decisions I make the way I treat other people the way I look at things from a different point of view. I definitely think this has been something that I would have never really done had I not joined with Newton.